ఎవరికైనా ఆకస్మికంగా తీవ్రమైన జ్వరం అంటే నలభై డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ పైబడిన జ్వరం రావడంతో పాటు ఈ క్రింద లక్షణాలు కీళ్ళ నొప్పులు నడుము కింద భాగంలో నొప్పి మడమలు మోకాళ్ళు మణికట్లు చేతి వేళ్ళు పాదాలలో నొప్పి కీళ్ళ వద్ద వాపులు దద్దుర్లు కండరాల నొప్పి అలసట ఏవైనా కనిపించినట్లయితే వారు చికెన్ గున్యా వ్యాధితో బాధపడుతూ ఉండి ఉండవచ్చు చికెన్ గున్యా వ్యాధి తరచూ మరణాలకి దారి తీయకపోయినా దాని లక్షణాలు తీవ్రంగా బాధించేవిగా కదలకుండా చేసేవిగా ఉంటాయి ఫైవ్ పాయింట్ హెల్త్ అనే ఈ వీడియో సిరీస్ను హెచ్ఐ ర్యాపిడ్ ల్యాబ్ సహకారంతో సుచి సాఫ్ట్టెక్ మీ ముందుకు తీసుకువస్తున్నది ఒక్కొక్క ఎపిసోడ్ ఆరోగ్య సంరక్షణకు సంబంధించిన వివిధ అంశాలపై ఐదు నిమిషాలలో ఐదు అంశాలను వివరిస్తుంది మేము బాధ్యత వహించని అంశాల గురించి జాగ్రత్తగా చదివి ఆ తర్వాత ఈ వీడియోని చూడండి ఇటీవల కాలంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా చికెన్ గున్యా వ్యాధి బాగా పెరిగిపోయింది చికెన్ గున్యా కేసులు వాస్తవంలో ఉన్నదానికంటే తక్కువ సంఖ్యలో నమోదు అవుతున్నాయి చాలా కేసులు తప్పుగా వర్గీకరించడం జరుగుతూ ఉంది ఆసియా ఆఫ్రికా యూరప్ అమెరికా ఖండాలలోని అరవై దేశాలలో చికెన్ గున్యా వ్యాధిని గుర్తించారు ఇండియాలో నేషనల్ వెక్టర్ బోర్న్ డిసీజ్ కంట్రోల్ బోర్డ్ అందిస్తున్న వివరాల ప్రకారం రెండు వేల పదమూడు సంవత్సరంలో పద్దెనిమిది వేల ఆరు వందల ముప్పై తొమ్మిది చికెన్ గున్యా కేసులు నమోదు అయ్యాయి చికెన్ గున్యా ఒక వైరల్ వ్యాధి ఎయిడిస్ ఈజిప్టి ఎయిడిస్ ఆల్బోపిక్టస్ దోమలతో పాటు వైరల్ సోకిన ఇతర దోమల ద్వారా ఇది మనుషులకి సంక్రమిస్తుంది వైరస్ సోకిన మనిషిని కుట్టిన ఆడ దోమ ద్వారా ఈ వ్యాధి ఒక మనిషి నుండి మరొక మనిషికి సంక్రమిస్తుంది మనిషి శరీరంలోని ఈ వైరస్ ఐదు నుంచి ఏడు రోజుల పాటు ఉంటుంది ఈ సమయంలో ఆ మనిషిని కుట్టిన దోమలకి కూడా వైరస్ సంక్రమిస్తుంది వైరస్ సోకి దోమ కుట్టిన నాలుగు నుంచి ఏడు రోజులలో రోగులలో వ్యాధి లక్షణాలు కనిపిస్తాయి వ్యాధి లక్షణాలు ఎలా ఉన్నప్పటికీ చికిత్స నిర్వహణ కోసం ఎప్పుడైనా అర్హత కలిగిన ఆరోగ్య సంరక్షణ నిపులను సంప్రదించడం అవసరం చికెన్ గున్యా వ్యాధి విషయంలో గృహ సంరక్షణ అంటే సహాయక చికిత్సే గృహ సంరక్షణ చికిత్స రోగికి విశ్రాంతితో మొదలవుతుంది విశ్రాంతి రోగి కోలుకోవడానికి సమయాన్ని శక్తిని అందిస్తుంది విశ్రాంతి తీసుకునే వాతావరణంలో ఎక్కువ తేమ కానీ ఎక్కువ వేడి కానీ ఉండకూడదు ఇది కీళ్ళ నొప్పులను అధికంగా చేస్తాయి నొప్పులన్నీ వాపులన్నీ తగ్గించడానికి చల్లని గుడ్డ మంచులో ఆయా భాగాలపై రుద్దాలి ఫిజియోథెరపిస్ట్ను సంప్రదించి వ్యాయామం చేయాలి కీళ్ళు సడలకుండా ఉండే ఉదయపు వేళ్లలో వ్యాయామం చేస్తే ప్రయోజనం ఉంటుంది వ్యాయామానికి కొన్ని ఉదాహరణలు కూర్చీపై కూర్చొని నేలకి సమాంతరంగా ఒక కాలు పైకి లేపి పది సెకండ్ల పాటు అలాగే నిలిపి ఉంచి ఆ తర్వాత పాదం నేలపై మోపాలి ఇదే రకంగా రెండవ కాలితోనూ చేయాలి ఈ వ్యాయామాన్ని రోజు లోపలిమార్లు చేయాలి రెండు మూడు విడతలుగా ఒక్కొక్క కాలు పదిసార్లు లేపి నిలిపి దించడాన్ని కొనసాగించాలి ఇంకొక వ్యాయామ చర్య పక్కకు తిరిగి ఒక కాలుని ఒక సెకండ్ పాటు పైకి లేపి మరొక కాలిపై కిందకి దించాలి ఇలా పదిసార్లు చేయాలి ఇంకొక పక్కకు తిరిగి మరొక కాలితో ఇలాగే చేయాలి ఈ వ్యాయామాన్ని కూడా రోజులో అనేక సార్లు చేయాలి శరీరంపై పులసలు పొడిబారడం దురదతో కూడిన దద్దుర్ల నుంచి ఉపశమనం కోసం తైలాలు మాయిశ్చరైజింగ్ క్రీమ్ క్యాలమైన్ లోషన్ వంటివి ఉపయోగించవచ్చు చికెన్ గున్యా వ్యాధి చికిత్సకి నిశ్చితమైన మందులు లేవు ప్రాథమికంగా రోగ లక్షణాల నుంచి ఉపశమనం కలిగించే దశలో చికిత్స ఉంటుంది కీళ్ళ నొప్పుల్ని తగ్గించడానికి జ్వరాన్ని తగ్గించే మందులు నొప్పి మాత్రలు ద్రవాలు ఇవ్వాలి ఆరోగ్య సంరక్షణ కేంద్రాలలో చికెన్ గున్యా చికిత్స నిర్వహణలో భాగంగా ఈ క్రింద అంశాలు ఉంటాయి ఇందులో కొన్ని లేదా అన్ని అంశాలు చికిత్స నిర్వహణలో భాగంగా ఉండవచ్చు ఒకటి రోగ లక్షణాలు దోమకాటు చరిత్రలను బట్టి చికెన్ గున్యా వ్యాధి సోకినట్లు అనుమానించి నిర్ధారించుకోవాలి రెండు పూర్తి స్థాయి రక్త పరీక్షలు జరపాలి రోగ లక్షణాలు పొడసూపిన మొదటి వారం రోజుల్లో సేకరించిన రక్త నమూనాలను పరీక్షించాలి మూడు నీరు ద్రవాల స్థాయి పడిపోకుండా చూడడం నొప్పి నియంత్రణల ద్వారా సహాయక చికిత్స అందించడం చికెన్ గున్యా వ్యాధి నివారణ అంటే దోమల కాటు నుండి మిమ్మల్ని మీరు కాపాడుకోవడమే 
సహజమైన కావచ్చు లేదా కృత్రిమంగా ఏర్పాటు చేసినవి కావచ్చు నిల్వ నీటి వసతులు దోమలు గుడ్లు పెట్టి వృద్ధి పొందడానికి ఆస్కారం కలిగిస్తాయి కనుక అలాంటి వాటిని తగ్గించడం పైనే చికెన్ గునియా వ్యాధి నివారణ నియంత్రణ ఆధారపడి ఉంటుంది దీనికోసం ఆయా సముదాయాలను సమాయుక్తం చేయాలి వ్యాధి ఎక్కువగా వ్యాపించినప్పుడు ఎగిరే దోమలను చంపడానికి క్రిమి సంహారకాలను వెదజల్లాలి దోమలు వాలే పరిసరాల పైన ఆ మందులని రాయాలి లార్వాని నిర్మూలించేందుకు నీటిని శుద్ధం చేయాలి వ్యాధి పెచ్చరిల్లిన వాతావరణంలో పగటిపూట దోమలు కుట్టే వీలు లేకుండా చర్మాన్ని కప్పే విధంగా దుస్తులను ధరించాలి దోమలను వికర్షించే లేపాలను వంటి పైన స్ప్రేలు బట్టల పైన ఆయా ఉత్పత్తుల సూచనల అనుగుణంగా ఉపయోగించాలి పిల్లలు మంచం పట్టిన వారు రాత్రి వేళ్ల పనిచేసే ఉద్యోగులు వంటి పగటిపూట నిద్రించే వారికి క్రిమి సంహారకాలతో శుద్ధి చేసిన దోమతెరల నుంచి రక్షణ కల్పించాలి ఇంటి లోపల దోమలు కుట్టకుండా గాలిలో జల్లే క్రిమి సంహారకాలు దోమల పారద్రోలే చుట్టలు వంటివి ఉపయోగించాలి తలుపులు కిటికీలు దోమలు చొరలేని తెరలు ఎయిర్ కండిషనింగ్ వంటివి దోమలు కుట్టే అవకాశాన్ని తగ్గిస్తాయి చికెన్ గున్యా వ్యాధిని నివారించడానికి ఎలాంటి టీకా అందుబాటులో లేదు సూక్ష్మజీవులైన బ్యాక్టీరియా వైరస్ ఇంకా పరాన్న జీవులు తామర తంపరగా వృద్ధి చెందే వ్యాధికారక ఆవరణాలను నిర్మూలించడం వ్యాధిని ముందే గుర్తించి శీఘ్రంగా చికిత్స అందేలా చూడడంలో ప్రజల్ని ఆరోగ్య కార్యకర్తలని చైతన్యవంతం చేయడం కూడా చికెన్ గున్యా వ్యాధిని అరికట్టడంలో తోడ్పడతాయి ఈ వీడియో ద్వారా మేము తలపెట్టిన ప్రయత్నం ఇదే ఈ వీడియోను చూసినందుకు మీకు ధన్యవాదములు మా వెబ్సైట్ డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ హెల్త్ ఇన్ఫర్మాటిక్స్ డాట్ ఇన్ని సంప్రదించండి మీకేవైనా ప్రశ్నలు భిన్నాభిప్రాయాలు లేదా సలహాలు ఉన్నట్లయితే సోషల్ మీడియాలో దురుసులైన పోస్టులు చేయడంతో వృధా చేయకుండా ఫైవ్ డాట్ హెల్త్ ఎట్ ద రేట్ యాహూ డాట్ కామ్కు రాయండి ఈ వీడియోని ఇతర ప్రాంతీయ భాషల్లోకి అనువదించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాము మీకు ఏవైనా ఇతర ప్రాంతీయ భాషలలో ప్రావీణ్యం ఉన్నట్లయితే మా వెబ్సైట్లోని స్క్రిప్ట్ డౌన్లోడ్ చేసి ఒక నమూనా అనువాద పత్రను మాకు పంపించండి